ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೋ ಅಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡನ್ವ ಬೇಡ್ವಾ ಅದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯನ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಯಾತ್ರ ಇದೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಹೆಸರಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾ ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓದ್ತೀರಾ ಓದಿದ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಎದುರಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಂದ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಎದರಬೇಡ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಎದರಬೇಡ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಇದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅಂತ ಹೆಸರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳನ ಏಕೆ ದೇವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಏನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತರ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅಂತ ಕರ್ದಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅಲ್ವಾ ಏನಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ರೂ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ
ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಬ್ರದರ್ ಮೂರು ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಏನೋ ಆ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ನೂರು ಕೋಟಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ನೂರು ಕೋಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಬತ್ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಭೆ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಆಗಿದ್ರಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಭೆ ಆಗಿದ್ರ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಕರ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೋರು ಯಾರಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡನ್ನ ದೇವ್ರ ಕರೆದಿರೋದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ರು ನಾಣೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ದಾರಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ನೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಅನ್ನಂತ ಇದಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಕರೀದ್ರು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸುಮಾರು ನೂರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೂವತ್ ಮೂರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೂರಲ್ಲಿ ನೂರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೇ ಬರ್ತಾರೆ ನೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ್ರೌಡ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರುವಂತ ಸಮೂಹನ ಯಾವ್ದಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರುವಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ರೀ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಳೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇದೆ ಆತರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ 
ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಏನೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನ ಇದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬ್ರದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಎರಡು ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊರ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರುವಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ದೇವರ ಕರೆಯನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಓಟವನ್ನ ಓಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲೋಕ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಲೋಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ ನೀವು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತ ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ನಿಮ್ ಕೈ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದೇವ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ನೀನೇ ನೀನೇ ಈ ಓಟವನ್ನು ಓಡ್ತೀಯ ನೀನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆದರಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಫಿಯರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ದೇವ್ರು ಈ ಮಾತ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿಯ ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆದರ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೋರಾಟ ತುಂಬಾ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸೊ ಆಕ್ಷಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಂದ್ರೆ
ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗ ತುಂಬಾ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನಂತರ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ತರ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಿತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ ನೋಡಿ ನಿನ್ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗುಣನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀನೇನ್ ಮಹಾ ಆ ತರ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಈಗ ಅವನ ಗೆಲ್ಬೇಕಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಹೆಂಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫ್ಲೆಶ್ ಬಬ್ಬ ಆ ಎಷ್ಟು ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗೋಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಶತ್ರು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ಇದು ದೇವ್ರೆ ಏನು ನಮ್ ಸರಿ ಸಮವಾದ ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ ಸೈತಾನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನ ಲೋಕವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆದ್ರೆ ಬೇಡ ನಿನ್ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿದ್ಯಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರೆದಂತ ದೇವನ ನಂಬಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆದ್ರೆ ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳು ಹೆದ್ರೆ ಬೇಡ ಹೌದಾ ದೇವ್ರೆ ನೀವಿದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ನೀವೊಬ್ರಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ ದೇವ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಯಾರಿದ್ರು ಯಾರೊಬ್ರು ದೇವ್ರಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಲಹೀನತೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದನೇ ವಚನ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಒಂದನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನ ಬ್ರದರ್ ಹಾಸ್ ಬ್ರದರ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯವರು ಮೇಘಾದ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರವನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ಪೂರೈಸುವವನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಓಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತದಿಂದ ಓಡೋಣ ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಆಬೇಲ್ ಇದಾರೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಇದಾರೆ ನೋವ ಇದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಓಡಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ನಂಬಿಟ್ರು ಅಬ್ರಾಹಂ ಗೆಲ್ದೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಂಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಯಾರ್ಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಂಬಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದ ಆ ದಾರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೈತ್ ಸೈತನನ್ನ ಲೋಕವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವನ ಆತನೆ ಮುಗಿಸುವನ ಆತನೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎದುರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಿಗೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಓಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅರಸ
ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಂದಿಸುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯಹೋವನ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ದಾವಿದ ಏನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಗೋಳಿ ಅತ್ತನು ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಗೋಳಿ ಅತ್ತ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದಂತ ರಾಕ್ಷಸನ ಬಿಲಿಸುವಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದ್ರಂತೆ ಏನಂತ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶತ್ರುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೋಲಿಯಾಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೈತಾನ ಇದ್ದಾನೆ ಲೋಕ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಬೆಲ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಂಬ್ರಿ ಹೆದ್ರಬೇಡಿ ಆಯ್ತು ದೇವ್ರೆ ನೀವ್ ಇದೀರ ಅಂತ ನಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾರಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಎದುರೆ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ತಮ್ಮ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕೈಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆರಗಾಗುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಕನಿಷ್ಠದಾರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಇವ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಲೋಕ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ತನ್ನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಲ್ಪನು ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ದೇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪರಾದವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠರು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ ನೀವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜನ ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ ನೀವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪರಾದವರು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ರ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಸುಬು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸೋದು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದ್ ದೇಶ ಇರ್ತಿತ್ತು ಐಗಿಪ್ತಿಗೂ ಒಂದ್ ದೇಶ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಒಂದ್ ದೇಶ ಅಸಿರಿಯನ್ ಸೀತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನನೀಯರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಂದೊಂದ್ ದೇಶ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಹ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲಮಾರಿ ತರ ಇರೋ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಹೊಲ ಬಿತ್ತ ಬೀಜ ಏನಾದ್ರು ಬಿತ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೀಜ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸೋರಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ ಯಾರು ಅಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಅಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಬ್ರಾಮ್ ನ ಲೈಫ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ನೆರೆಯಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪರಾದವ್ರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂತ ಅಲ್ಪರಾದ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಹೂದಿರ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಕುರುಬ್ರು ಅವ್ರು ಕುಳಿ ಮೇಯಿಸೋರು ಅವ್ರು ಅನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆದಿದ್ರು ಸೊ ದೇವ್ರ ಕರೆದಿರೋಂತ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪರಾದವರು ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ
ಆ ದಿನದಿಂದ ಆ ಸಭೆಯ ಕೊನೆ ಅಂಗ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇವರು ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೋಕನ ಅದ್ ಬಿಪ್ಪಳಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಲೋಕ ಅದ್ರ ಕತೆ ಅದಿರ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕತೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಲಿ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗಮನ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ ಬೇರೆ ಗಮನ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ ಓಟ ಮುಗಿಸ್ತಾರ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಆ ದೇವರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೌರಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿಯೋದು ನೋಡಿ ದೇವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಗಮನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ದೇವರು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳು ಓ ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಏನೇ ಆದ್ರು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ದೇವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಮನ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಕೋಣೆ ಅಂಗ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಕ್ಬೇಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವರ ನಿಮ್ ಕೈಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಲ್ಪರಾದವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಬರುವಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಯಾರು ತಾಳ್ಮೆ ಭಾವನೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಯಾರು ಅಲ್ಪರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಆ ಆಟ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ತನ್ನ ಮಗನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಗನು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಕಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಈ ಪಿಲಿಪಿಯದವ್ರಿಗೆ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಪಿಲಿಪಿಯದವ್ರಿಗೆ ಅಹ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಓದಿ ಪಿಲಿಪಿಯದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕ ಐದು ವಚನ ಓದಿ ಕೃಷ್ಣಂತ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನನಾಗಿರುವವನೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೇನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರೆದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶನಾದನು ನೋಡಿದ್ರ ಏನಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಭೂಮಿ ಕಲ್ಸಿ ಅಲ್ಪರಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬರೆದು ಮಾಡ್ಕೋ ನಿನ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ನೀನೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನೆ ದೇವರ ಮಗ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನ್ ಇವಾಗ ಬರೀದ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಬರೀದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗು ಭೂಮಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಕನಿಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವನೆ ನಿನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ನಿನ್ ನಾನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀನು ದೇವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ದೇವಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಗುಣಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ
ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವಂತವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಪಿಲಿಪಿಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಏನೋ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಷ್ಟವೆಂದು ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಸವೆಂದು ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ದು ಹ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಓಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಓದವ್ರು ಅವರು ಗಮಲಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಓದವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೈ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತವ್ರು ಮೈ ಬಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಓದಿದ್ರು ಅವರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಜ್ಞಾನಿ ರೋಮನ್ ಪ್ರಜೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆ ಎರಡು ಕೊನೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದನ್ನ ಹೋಗಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ನಾನು ಬೆನ್ನೆಮಿನ್ ಗೋತ್ರದವನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲು ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಿದ್ದಂತ ವಿದ್ಯೆ ಹಣ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಪವರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ತಾನು ತಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಸವಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಸವಾ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆತನ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಕಸವಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರೇ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದೀನಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಗ ದೇವ್ರ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ ನೀನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀಯ ನಾನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀನ್ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂತೀಯೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾಣಿ ಹತ್ರ ನಾವು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅಹ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ನಾನು ಸತ್ರೆ ನೀನ್ ಪರ್ಲೋಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಇವನು ಆ ನ್ಯಾಯ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಇವರು ನಾನು ಸತ್ರೆ ನೀನ್ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಸತ್ರ ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಹೋಗಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಬರಿದಾಗಿಸು ನೀನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಹತ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ
ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂಧಕಾರ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಓಟವನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಏಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅವಕಾಶ ಏನಾಯ್ತು ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ವಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ನೀನ್ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೆದಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಏನಂತಾರಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹಾ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಮಾತಿನ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರವ್ರು ಆ ಜನ್ಮ ಗಿನ್ಮ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ಅದ ಆ ತರ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೇವ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆ ದೇವರ ಮಹಾ ಕೃಪೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅಂದಾಗ ಅದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌದು ನಾನು ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಪಂಚ ಶತಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯ್ತಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಬರೀಬೇಕು ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೈಮು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಹೌದು ಪ್ರಾಪಸಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ಕಾಲ ಇದೆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದ ಸಭೆ ಮುಗಿಯುವಂತ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ರೀ ಹಾ ಇದ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಹೋದರರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಯಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಭೆ ಮುಗಿಯೋ ಡೇಟ್ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಓಟ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವ್ರು ಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರೋಂತ ವಿಷಯ ನಾನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ್ರು ನಿನ್ನ ಸಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಬಹುದು ಯಾರು ಗೊತ್ತು ನೀನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿರೋ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ಫೇಲರ್ ವಿಷಯಗಳು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಠ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೆಲಸ ನಾನ್ ನನ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಾವು ನಾಳೆನು ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರ ನನ್ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಾಯಿವರೆಗೂ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ ಕೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾವು ಅಂತ ಜೀವ ನನ್ ಜೀವ ಯಾರು ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ರಿಗೂ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕಸ್ತೇನ ಸಾಯುವರೆಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ ಬದ್ಲಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಿವಿ ಗೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ದೇವ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸಹೋದರ ಮತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೇನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಏನಪ್ಪ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಅದೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅವಕಾಶನ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೂ ತಿಳ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಸೈತಾನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಿ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅನ್ನೋಂಥ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸಭೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಲ್ ಪಟ್ಟವರು ಅಲ್ವಾ ಕರೆಯಲ್ ಪಟ್ಟವರು ಆ ಆಯಲ್ ಪಟ್ಟವರು ನಂಬಿಕಸ್ತರು ಈ ನಂಬಿಕಸ್ತರೇ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಕು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೇ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಾನ್ಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಾನ್ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಎಲ್ರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಾ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಓ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಓಡ್ತಿರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮೂರ್ ಲೋಕ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಸಮುದ್ರ ಉಸುಬು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆಕಾಶ ನಕ್ಷತ
ಹೊಡೆದ್ರಾ ಸಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ಗಳಂತ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ವಿಷಯನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನ್ಯಾಯವಾದದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತೀರಾ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಪ್ಪ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಗುಣನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಯಾರು ದೇವ್ರೆ ನಾವು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಪಾಪನ ಇದೆ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಗುಣಗಳಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ನಾವಿದ್ದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ದೇವ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎದ್ದೆ ಜಡಿ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳ್ದಿದೀವಿ ಅವ್ರ ತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವ್ರಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೊರಡೆ ಹೊರಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜನ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅದೇ ಹೇಗೆ ದೇವ್ರೇ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ದೆ ಇವ್ರು ಏನಂತೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇರ್ತೀನಿ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರು ನೋಡ್ದೇನು ನೋಡಿ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೇರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐನೂರು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಈ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐನೂರು ಜನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ರು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ದೇನು ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಓಟ ಓಟ ಓಡ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡ್ದೆ ಇರೋರ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಟ ಓಡ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಓಟ ಓಡ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಲ್ ಪಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತೆ ಸಹೋದರರೇ ನಾನು ಒಂದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಅದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಹಿಂದಿನ ಅದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದು ಮರಿಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಮರಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ್ ಬೇಡ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅದನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಅಗಳಿಸುವಂತದಾಗಿರುತ್ತೋ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಿತೀನಿ ದೇವ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರೋದೇನೋ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಗುರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಗುರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ
ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಸ್ವರೂಪಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾದಾಡಿ ಬೇಳೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿ ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಾದ್ರು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಎದ್ರು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗಿದೆ ಯಾವಾಗ್ಲು ಒಂದ್ ಸೈ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದ್ ಮಾತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಮುಗಿತಪ್ಪ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಓಟವನ್ನು ಹೊಡಿದೀನಿ ಓಟವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಯಾರು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಈ ತರ ಕನಸ್ಕಾಣಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಸಾಯುವ ಕೊನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಓಟನ ಓಡಿದೀನಪ್ಪ ಓಟವನ್ನ ಮೋಡಿ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಆ ಜೀವಂಬ ಜೀವಮಳೆ ನನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಿದಂತ ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಂದ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಿಲಿಪೇದವರಿಗೆ ಆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದಿನದನ್ನ ಮರೆತು ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎದೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಓಡ್ತಾರೋ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಓಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಏನ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ರಿ ಇದವ್ರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅದೇ ಒಂದನೇ ವರ್ಷ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಮೇಘದಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಂದ ಅಬ್ರಾಮ್ ಇಂದ ನಂಬಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಮೋಶೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗ್ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವವನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನೋಡಿ ಓಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಬಹುಮಾನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದೇನೆ ವಾಕ್ಯದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಏನಂತ ಆ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಓಡ್ತೀನಂತ ಆ ಬಹುಮಾನ ಏನ್ ಬಹುಮಾನ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಎದ್ರ ಬೇಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಅಲ್ವಾ ತಂದೆ ಆದ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲಿನ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಅನ್ನುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದ್ರು ಮುಗೀತು ಸಭೆ ಮುಗೀತು ಸಭೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಸಭೆ ಮುಗಿತು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾಯ್ತಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೇ ಮುಗ್ದಾಯ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ದಿನದ